வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வர வைப்பதில் சந்தோஷம் இந்த செக்ஷனில் பிளான்ட் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் வியூஸ் அதை பற்றி பேச போகிறோம் இதில் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் செல்ஃப் லைப் டாட்டா எப்படி மெயின் பண்ணலாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த வியூவில் கவர் ஆகிருக்கு நம்ம இந்த செஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதனுடைய பதில்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ போன செஷன் என்ன கேட்டிருந்தோம்னாக்க ஃபோர்காஸ்ட் ஒரு மெட்டலுக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியாதா அதாவது பாசிட்டிவ் டீட்டெயில் இல்லை ஒரு மெட்டலுக்கு அது ஃபோர்காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் உண்மையா இல்லையான்ட்டு இல்லை ஏன்னா ஒரு மெட்டலுக்கு பாசிட்டிவ் டீட்டெயில்ஸ் இல்லைன்னா கூட அதே மாதிரி சிமிலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் இருந்ததுனாக்க அந்த சிமிலர் மெட்டலுடைய பாஸ் கன்சம்ஷன் எடுத்து ஒரு மெட்டலுக்கு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டல் ஏ அது வந்து புதுசாக இப்போ தான் கொண்டு வரீங்க அதுக்கு வந்துட்டு இப்போ பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் இல்லை பட் அது ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ நம்மளால் அதில் அது மாதிரி சிமிலராக இன்னொரு மெட்டல் இருக்குது பி அப்படின்னா அந்த மெட்டல் பியுடைய பாசிட்டிவ் டீட்டெயில்ஸை இங்கே ரெஃபரன்ஸ் மெட்டலாக கொடுத்தோம்னாக்க சிஸ்டம் வந்து அதை வந்து பாசிட்டிவ் டீட்டெயில் எடுத்துகிட்டு மெட்டல் ஏக்கு வந்து ஃபோர்காஸ்ட் கொடுக்கும் சரி எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும் மேபி ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஏன்னா மெட்டல் ஏக்கு வந்து அந்த கன்சம்ஷன் டீட்டெயில் கொஞ்சம் மாதம் சேர்ந்துட்டே வரும் இல்லையா அது வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பி வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க தேவையில்லை ஏ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த டேட்டும் என்ன அது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டோம்னாக்க நீங்கள் அரைவ் பண்ணலாம் ஸோ பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் பாஸ்ட் பீரியடு எவ்வளோ நாள் எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் சிக்ஸ் வீக்ஸ் எடுக்கலாமா டுவெல் வீக்ஸ் எடுக்கலாமா இல்லாட்டி த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கலாமா டுவெல் மந்த்ஸ் எடுக்கலாமா இதை டிஃபைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்கோம் முடியும் ஏன்னா சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ் எடுத்து ஃபோர் கேஸ்ட் போட்டீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா போன டுவெல் மந்த்ஸ்னு மொத்தமாக எடுத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒன்றும் சரியாக இருக்காது அதே லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நல்ல குரோத் வந்துருக்கும் அந்த குரோத் எடுத்து போட்டிங்கன்னா தான் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ அதனால் தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாற்ற வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வேணுட பீரியடை மாற்றிக்கலாம் ஃபோர்காஸ்டிங் மாடல் கேன் பி செலக்டட் மேனுவலி ஒன்லி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து மேனுவலாக மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் பண்ணலாம் அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது செய்ய முடியும் அதில் ஸோ சிஸ்டம்னு செலக்ட் பண்ணோம் மேனுவலாகவும் செலக்ட் பண்ணலாம் நம்ம கோர்ஸில் நம்ம இது வரைக்கும் பேசிக் வியூஸ் பர்ச்சேசிங் வியூ எம்ஆர்பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்காஸ்டிங் ரிவியூஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த செஷனில் பிளான்ட் சோர் லொக்கேஷன் வியூ பற்றி பேச போகிறோம் இந்த பிளான்ட் சோர் லொக்கேஷன் வியூஸில் நமக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷன் இண்டிபெண்ட் பராமீட்டர்ஸ் அதாவது கிளையண்ட் லெவல் பேஸ்டு பராமீட்டர்ஸு பிளான்ட் லெவல் பராமீட்டர்ஸு ஸ்டோர் லொக்கேஷன் பராமீட்டர்ஸ் மூணு லெவல்லையும் டீட்டெயில்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஆர்கனைசேஷன் இண்டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டிபெண்ட் பராமீட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலத்தில் இது வந்து இங்கே வந்திருக்கதில்ல ஸோ ரெண்டு வகையான டேட்டாவும் இதில் இருக்கதில்ல அதனால் மூணு வகை ஆக்சுவலாக கிளையண்ட் லெவல் பிளான்ட் லெவல் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் லெவல் இந்த பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வியூ இருக்குது இந்த பிளான்ட் லொக்கேஷன் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டேட்டா அதாவது ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அதாவது எப்படி வந்து டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படி அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் அதுக்கான அசாடஸ் மெட்டல் நம்பர் என்ன அதுக்கான கண்டெய்னர் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி இருக்கும் எத்தனை நம்பர் ஜிஆர் பிரிண்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து அதில் வரும் செல்ஃப் லைஃப் டீட்டெயில்ஸ் அதிலேயே டேப் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஒன்றில் வரும் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் டூ வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வெயிட் அண்ட் வால்யூம் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது பேசிக் டேட்டாவில் வந்து வரக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எங்கே வரும் ப்ளஸ்ஸு அதனுடைய மற்ற ஜென்ரல் பிளான்ட் பேராமீட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ப்ராஃபிட் சென்டருக்கு போகுது இதனுடைய சீரியல் நம்பர் ப்ரொஃபைல் என்ன இதனுடைய லோடிங் குரூப் என்ன அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இங்கே கவர் ஆகும் இப்போ இதெல்லாம் ஏன் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்க சில கம்பெனியில் வந்துட்டு இந்த பேசிக் வியூ அக்கௌண்டிங் வியூ மற்ற வியூஸ்லாம் வந்து ஸ்டோரேஜில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அதை வேற ஹவுஸ்ல இருக்கிற பீப்புள் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வியூ மட்டும் தான் ஆத்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு வியூ மட்டும் போய் அவங்க பார்த்தாங்கனாக்க அவங்களுக்கு தேவை என்ன மெட்டலுடைய டைமென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் தெரியணும் சப்போஸ் சீரியல் நம்பர் என்ன இருக
அந்த லொக்கேஷன் வைஸ் ஸ்டாக் பார்க்குறது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் பட் இங்கே வந்து அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம சப்போஸ் இது லொக்கேஷன் வைஸ் எதுனா ஸ்டாக் பண்ணால் கூட நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி நம்ம பார்த்தா தான் பார்க்க முடியாது அதனால் ஃபங்க்ஷன் வைஸ் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து இது மெட்டல் மாஸ்டர் போய் பார்த்துக்கிறது அது அடுத்தது பிக்கிங் ஏரியா பிக்கிங் ஏரியான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் பின்ஸ் வந்து லீன் வேர் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பிக்கிங்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப் அது இது வந்து இன்டகிரேஷன் வித் லீன் வேர் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரக்கூடியது அடுத்து டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்னா ஒரு மெட்டில் வந்து எந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் சில ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸு சில மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸை கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அது இதில் அசைன் பண்ணிட்டோம்னாக்க அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஓகே இதை பார்த்து அந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணலாம் அது அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு மெட்டில் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ரைட் அதாவது பல்காக ஸ்டோர் பண்ணுறதா அடுக்கி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறதா ஒன்று மாதிரி ஒன்று அடுக்கி வைக்கலாமா அந்த மாதிரிலாம் போட்டு இது பண்ணுறதுக்கு அது இதுவும் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அது அடுத்தது கண்டெய்னர் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன மாதிரி கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் கண்டெய்னர் அல்லது அலுமினியம் கண்டெய்னர் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து கிளையண்ட் லெவலில் டிஃபைன் பண்ணுறது இது இது வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணி இது எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் கிளையண்ட் லெவலில் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் பார்த்தீங்கன்னா சில கிளையண்ட் லெவலில் அப்ளை ஆகும் சில பிளான்ட் லெவலில் அப்ளை ஆகும் அதை நீங்கள் ஒன்று நோட் பண்ணிட்டு ஏன்னா எங்கள் ஒரு தடவை மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க மற்ற எல்லாருக்கும் இதுவே அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அடுத்து அசாடஸ் மெட்டல் நம்பர் அசாடஸ் மெட்டல் நம்பர்ன்றது ஒரு மெட்டலினுடைய அசாடஸ் தன்மையை குறிக்கிறது அது அந்த அசாடஸ் மெட்டலினுடைய ரெஃபரன்ஸ் என்ன ஏன்னா வந்து நிறைய மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரே அசாடஸ் ஆகும் ரைட் அதனால் ஓட்டு கிரியேட் பண்ணலாம் அது வந்து விஎம் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு டிரான்சாக்ஷனில் போயிட்டு அந்த அசாடஸ் மெட்டலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை ஒன்று நாங்கள் அசைன் பண்ணிடலாம் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம சேஃப்டி ஹெல்த் என்வரான்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறப்ப எந்தெந்த மெட்டலும் எந்தெந்த அசாடஸில் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து சைக்கிள் கவுண்டிங் ப்ராசஸ் ஒரு மெட்டில் வந்து சைக்கிள் கவுண்டிங்கில் வரணுமா இல்லையா ஏன்னா சைக்கிள் கவுண்டிங் ப்ராசஸில் வந்து நம்ம ரன் பண்ணும்போது எந்தெந்த மெட்டிலாம் சைக்கிள் கவுண்டிங்கில் வரணும் எது வந்துட்டு ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷன் வரணும் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபீல்டு இங்கே வருது இப்போ இங்கே ஏபிசிடின்ற டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணோம்னா ஏன்றது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வரும் பின்றது ஒரு கம்மி ஃப்ரீக்வன்சி வரும் சின்றது இன்னும் கம்மி ஃப்ரீக்வன்சி வரும் இன்னொன்று வந்துட்டு அந்த சிசி ஃபிக்ஸ்டு அதாவது சைக்கிள் கவுண்டிங் இண்டிகேட்டர் ஃபிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சிசி ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்ற இண்டிகேட்டர் போட்டோம்னாக்க ஏபிசின்னு ஒரு தடவை போட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ ஏன்னா இப்போ நம்ம க ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஒரு மெட்டில் ஏவாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பியாக இருக்கலாம் நீங்கள் இது ஃபிக்ஸ்டு இண்டிகேட்டர் போடலனாக்க சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஏ வந்து பியான்னு மாற்றிரும் பட் இது ஃபிக்ஸ்னு சொல்லி போட்டோம்னா ஏன்றது ஏ வந்தா இருக்கும் பின்னு மாறாது ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதா இல்லையா அதுக்கான ஃபீல்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறது பட் இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் எப்போ யூஸ் பண்ணலான்றது அந்த பிஸ்னஸ் நீட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் என்னன்றதை சொல்ல முடியாது அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் ஜிஆர் ஸ்லிப்ஸ் குட்ஸ் ஸ்லிப் ஸ்லிப்ஸ் அதாவது ஒரு மெட்டல் ரிசீவ் ஆகும்போது எத்தனை ஸ்லிப்பு பிரிண்ட் ஆகும் சில கம்பெனில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஸ்லிப் வந்து ஸ்டோர் ஸ்டோர்ஸுக்கு ஒரு ஸ்லிப் போகணும் போனால் குவாலிட்டிக்கு ஒரு ஸ்லிப்பு போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன வேணும்னு சொல்கிறது அது அடுத்து வந்து லேபிள் என்ன மாதிரி லேபிள் பிரிண்ட் ஆகணும் என்னென்ன லேபிள் ஃபார்ம் என்ன மாதிரி ஃபார்ம் இருக்கணும் என்ன டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கணும் என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணி லேபிள் ஃபார்ம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜிஆர்ஸ் பற்றி இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் சொல்கிறது வந்து ஒரே ஒரு ஜிஆர் ஸ்லிப் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி அது மெட்டல் கூட இருக்கணும் அவ்வளோதான் மீது எல்லாருமே சிஸ்டமில் தான் பார்க்கணும் மோர் தேன் ஒன் காப்பின்றதே வந்து அது வந்து பெரிய நான் வேல்யூ அடிஷன் ப்ளஸ் தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷனை கிரியேட் பண்ண வேலை தான் அது ஒரு ஸ்லிப்பு தான் கிரியேட் பண்ணணும் அது கிரியேட் பண்ணி மெட்டல் கூட போகணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாருமே வந்து ஸ்டோர்ஸ் ஆல் ஸ்டோர்ஸில் பார்க்கணும் பர்ச்சேஸ் ஆல் பர்ச்சேஸில் பார்க்கணும் ஃபைனான்ஸ் ஆல் ஃபைனான்ஸில் பார்க்கணும் குவாலிட்டி ஆல் குவாலிட்டி மாட்டில் பார்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களை பார்க்க சொல்லணும் சும்மா எல்லாருக்கும் பிரிண்ட் எடுத்து ஆளுக்கு ஒரு காப்பி கொடுத்து வந்தனாக்க ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்
ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ள ஒரு கிளைண்ட்டுக்குள்ள போட்டா அங்கே செல்ஃப் லைஃப் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் அது அடுத்தது செல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்பைரி டேட் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னா அதனுடைய என்ன மாதிரியான இண்டிகேட்டர் டேஸ் மந்த்ஸ் எதில் வருமா ரவுண்டிங் வேல்யூல வர்றதா ரவுண்டிங் வேல்யூனா பீரியட் வந்து சப்போஸ் ஒன்றரை வாரம்னாக்கா ரெண்டு வாரம் ஆகுறது ஒன்றரை மாதம்னாக்கா ரெண்டு மாதம் அது மாதிரி ரவுண்டிங்காக பண்ணுறதுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எங்கே இருக்குது இது வந்து நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னாக்கா இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மினிமம் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் செல்ஃப் லைஃப் பீரியடில் நீங்கள் போட்டு வேல்யூஸ் அப்டேட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இது வந்து கான்செப்ட் கிளியராக புரியும் நாங்கள் எழுதிருக்குது கிளியராக இருக்குது டெஃபினேஷன்ஸ் மேபி நான் சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட சொல்லணுன்னாக்கா டைம் எடுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு இந்த பர்சனல் ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது நிறைய டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன் ப்ராக்டிஸோடு கொடுப்பாங்க பட் இங்கே நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னாக்கா நீங்கள் வந்துட்டு இதை சப்போஸ் ஏன்னா வந்து சும்மா ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி போடுங்க அதில் அப்போ தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்துடும் பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் டூ வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபஸ்ட் செக்ஷன் வந்து வெயிட் வால்யூம் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் பேசிக் டேட்டா அதில் வர்றது அடுத்து வர்றது வந்து இந்த பிளான்ட் ரிலேட்டட் டீட்டெயில்ஸ் அது வந்து ப்ராஃபிட் சென்டர் லோடிங் குரூப் அப்புறம் சீரியல் நம்பர் ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் வந்துருக்கு இது வந்துட்டு மற்ற வியூஸ் வந்து வர்றது நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்டோர்ஸ் பீப்புளுக்கு இந்த ரெண்டு வியூ மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கிடச்சா வேற ரெண்டு வியூ அவங்க பார்க்க தேவையில்லை ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம பிளான்ட் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் ஒன்று இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன் செல்ஃப் லைஃப் டேட்டா பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் ஸ்டோரேஜ் டூல் இருக்கக்கூடிய பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் அண்டு ஜென்ரல் பிளான் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் இப்போ இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் நான் பார்த்துருவோம் வாட் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது என்னென்ன ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பிளான்ட் ஸ்டோரேஜ் வியூவில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் சொல்லியிருந்தல என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷனில் மெயின்டைன் பண்ணுற பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைசேஷன் டிபெண்ட் இருக்குது இண்டிபெண்ட் இருக்குது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸா உண்மையா இல்லையா வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஷெல்ஃப் லைஃப் டிஃபைன்ட் ஷெல்ஃப் லைஃப் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன எஸ்எல்இடினா என்ன இது ஒரு அப்ரிவேஷன் சொன்னா போதும் எஸ்எல்இடினா என்ன அப்படின்றது சுருக்கம் அது விரிவாக்கம் சொன்னீங்கன்னா ஓகே அடுத்த செஷன்ல நம்ம வந்து குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வியூ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மெயின் டைம் இப்போ மிடில் மாசம் நீங்கள் இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணதில் பிளான்ட் ஸ்டோர் லொக்கேஷன் வியூஸ் எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணி வச்சுருங்க அதில் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனல் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சஜஷன்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீஸுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த நாலேஜ் ஷேர் ஆனால் பையன் சென்று சேரட்டும் நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பாய்